தேவ மனுஷன் சொன்ன அந்த ஆலோசனையை விட்டுட்டு உலக மனுஷனுடைய அறிவுக்கு ஏற்றது போல் உள்ள அந்த ஆலோசனைகளை கேட்டு நடக்கும் போது பிரச்சனை கட்டாயம் வரும் ஆண்டவர் எல்லாவற்றிலும் இருந்து விடுவித்து காக்க விரும்புகிறார் ஆண்டவருடைய கரம் உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை வழி நடத்தும் தயவாய் ஆண்டவரை பற்றி கொள்ளுங்கள் நாம் கர்த்தருக்கு நேரே சரியா திரும்பும் போதுதான் கர்த்தர் நமக்கு கிரியை செய்கிறார் கர்த்தர் நம்மை விடுதலையாக்குகிறார் அவர் விடுதலையாக்காமல் இருப்பதில்லை ஒரு மனிதன் மேலே பாவம் இருக்கையில் அந்த பாவம் மன்னிக்கப்படாத போது அவருக்கு பதில் வருவதில்லை உங்கள் வாழ்க்கை படகு தத்தளித்து கொண்டிருக்கிறதோ கடன் என்கிற பாரத்தில் தத்தளிக்கிறதோ கத்தர் உங்களுக்கு நிச்சயமாய் விடுதலையை தருவார் தேவனுடைய ஆலோசனையை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் முழுமையாய் நீ நம்புவாயானால் நீ முழுமையாய் நீ நம்புகிற தேவன் நிச்சயமாய் உன் பிரச்சனையை மாற்றுவார் கத்தருக்கே மகிமை உண்டாவதாக சர்வ லோகத்தின் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதித்து தமது ஆவியின் பலத்தில் உங்களை நிரப்புவாராக எல்லாவற்றிலும் மேலான நல்ல தகப்பன் உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை வழி நடத்துவாராக இந்த நாளிலும் சத்திய ஜீவ ஒளியின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என் பிரியமான என் தேவ பிள்ளைகளே தேவன் சொல்லுகிறதை நிச்சயமாய் செய்கிறவராகவே இருக்கிறார் ஒரு நாளும் நம்மை தள்ள மாட்டார் கைவிட மாட்டார் நம்முடைய நெருக்கத்தின் பாதையிலே நம்மை அழகாய் பராமரித்து வழி நடத்துவார் இந்த நேரத்திலும் தேவன் சொன்ன ஒரு தெளிவான வார்த்தையோடு நான் உங்களிடத்தில் பேச விரும்புகிறேன் தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாயிரு என்கிற தலைப்பில் நான் உங்களிடத்தில் பேச விரும்புகிறேன் அதற்கு ஆதாரமாக அப்போ சிலர் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஐந்தை வாசிக்கிறேன் ஆனபடியினால் மனுஷரே திடமனதாயிருங்கள் எனக்கு சொல்லப்பட்ட பிரகாரமாகவே நடக்கும் என்று தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாயிருக்கிறேன் இங்கே நடந்த ஒரு சம்பவம் அதாவது இந்த அப்போ சிலர் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரத்தில் நடக்கிற சம்பவம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயே கப்பற் பிரயாணத்திலே அவர்கள் கடந்து வருகிற நாட்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன்றாவது அதிக வசனத்துல இருந்தே பார்க்கும் போது ஒவ்வொன்னா ஒவ்வொரு சம்பவமா வருது பத்தாவது வசனத்திலே வாசிக்கும் போது இருபத்தி ஏழு பத்து மனுஷரே இந்த யாத்திரையினாலே சரக்குக்கும் கப்பலுக்கும் மாத்திரமல்ல நம்முடைய ஜீவனுக்கும் வருத்தமும் மிகுந்த சேதமும் உண்டாயிருக்கும் என்று காண்கிறேன் என்று சொல்லி அவர்களை எச்சரித்தான் யார் அப்படின்னா முந்தின வசனத்தின் பின்பகுதியிலே சொல்லுது பவுள் அவர்களை நோக்கி என்று எழுதியிரு அங்கே ஒரு பெரிய கூட்டம் பெரிய கூட்டம்னா நீங்க கீழே ஏதாவது இந்த இந்த அதிகாரத்துக்கு முடிவுக்கு வரும்போது அதாவது முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் வா வாசிக்கும் போது கப்பலில் இருநூற்றி எழுபத்தி ஆறு பேர் இருந்தோம் என்று எழுதியிருக்கு டூ செவன்டி சிக்ஸ் பீப்புள் அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய கப்பல் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்துக்கிடுங்க நல்ல ஒரு பெரிய கப்பல் அந்த கப்பல்ல அவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இருந்துச்சு இங்கே நாம் வாசித்த பத்தாவது வசனத்தில் ஒரு எச்சரிப்பு அதாவது அவங்க இருந்த தீவுல வசதி இல்லை அதனால வேற தீவுக்கு போயிடலாம் தங்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி மழைக்கால வர்றதுக்குள்ள போய் சேர்ந்துடலாம் நினைச்சாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை இங்கே பவுள் சொன்னதை காட்டிலும் மாலுமி என்ன சொல்றான்னு பார்ப்போம்னு சொல்லி உலக அனுபவம் உள்ள அதாவது அந்த கப்பலை வழி நடத்தி செல்லக்கூடிய ஒரு நல்ல திறமைசாலியா இருந்த இந்த உலகத்தில் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஹேண்ட் அப்படிமாங்க இல்லையா அவரு ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன ஆல்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அவர் ரொம்ப அனுபவம் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் அவனைத்தான் யார் நம்பினதாக சொல்லுது பதினோராம் வருஷத்தில் வாசித்தீங்கன்னா நூற்று கருபதி பவுளினால் சொல்லப்பட்டவைகளை பார்க்கலும் மாலுமியையும் கப்பல் எஜமானையும் அதிகமாய் நம்பினான் எழுதி ஏன்னா அவங்க நினைச்சாங்க 
எல்லாம் சரியாயிரும் இங்கே பவுல் அங்க ஒரு கைதியா இருக்கிற நிலைமை அதனால கைதி சொல்றத அவன் கேட்கல அவன் ஒரு தேவ மனுஷன் என்கிற அறிவு அவர்களுக்குள்ள இல்லை அந்த தெளிவு அவர்களுக்குள்ள இல்லை அதனாலதான் அங்க அந்த சூழ்நிலை வரும் எப்பா கப்பச்சேத மட்டும் இல்ல சரக்கு மட்டும் இல்ல நம்ம ஜீவனும் வருத்தப்பட போதுப்பா நம்முடைய ஜீவனுக்கும் சேதம் வரும்பான்னு அவன் சொல்லி எச்சரிக்கிறத அவர்கள் கேட்டார்கள் இல்லை உடனே என்ன நடக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா துறைமுகம் மழை காலத்துக்கு தங்கிறதுக்கு வசதி இல்லைன்னு சொல்றதுனால தான் புறப்பட்டு போறாங்க உடனே பதிமூன்றாவது வசனம் தென்றல் மெதுவாய் அடித்தபடியாள் சில நேரம் ஊழியக்காரங்க மூலமா வருகிற வார்த்தை நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தேவனுடைய உண்மையில ஊழியக்காரன் அவங்க இன்னைக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப பிரபலமா இருக்கிறவங்க சொல்றது என்ன சொன்னாலும் கேட்கிற நிலைமையில அநேகர் இருக்கிறாங்க ஆனால் தேவனுடைய உண்மையில ஊழியக்காரர்கள் யார் என்பதை சரியாய் நிதானிக்க தவறிவிட்ட நிலைமையிலே சபை சென்று கொண்டிருக்கிறார் என் பிரியமானவர்களை சற்று ஆராய்ந்து கொள்ளுங்கள் தேவனுக்கு பிரியமான தேவனுக்கு உண்மையாய் ஊழியம் செய்கிறவனுடைய ஊழியக்காரன் சொல்லுகிற அந்த வார்த்தையை நீங்கள் கனம் பண்ணினால் உங்க வாழ்க்கையிலே சேதங்கள் வராதபடிக்கும் தவிர்க்க முடியும் இங்கே பவல் சொன்னதை கேட்காம அங்க சூழ்நிலையை பாக்குறாங்க தென்றல் கத்த நடிக்குது அழகா சொல்லுது பதிமூணாவது வசனத்துல தென்றல் மெதுவாய் எடுத்தபடி நாள் தாங்கள் கோரினது கை கூடி வந்ததென்று எண்ணி அவ்விடம் விட்டு பெயர்ந்து கிரேத்தா தீவுக்கு அருகாக ஓடினார்கள் கிளம்பினாங்க கிளம்பி கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ள யூரோக்லித்தான் எனும் கடுங்காற்று அதில் மோதிற்று கலேலுயா என் பிரியமான தேவ ஜனமே தேவ மனுஷன் சொன்ன அந்த ஆலோசனையை விட்டுட்டு உலக மனுஷனுடைய அறிவுக்கு ஏற்றது போல் உள்ள அந்த ஆலோசனைகளை கேட்டு நடக்கும் போது பிரச்சனை கட்டாயம் வரும் ஏன்னா தேவ மனுஷன் சொல்றான் நம்ம இப்படி போனோம்னா அது நடக்கும் அதை கத்தர் கண்டிப்பா செய்வான் லூயா கத்தர் சொன்னதை தான் அந்த மனுஷன் சொன்னான் அதை அவர்கள் கேட்கவில்லை அதன் பின்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பிரச்சனை போராட்டம் ஒன்று ஒன்னா தூக்கி ஒன்று ஒன்னா தூக்கி கடல்ல போட்டுக்கிட்டே வர்றாங்க எப்படியாவது கப்பலுடைய வயிற்ற குறைச்சிடணும் அப்படின்னு பார்த்து ஒன்று ஒன்னா செய்யறாங்க பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க பத்தொன்பதாவது வருஷத்துல மூன்றாம் நாளில் கப்பலின் தளவாடங்களை எங்கள் கைகளினாலே எடுத்து எரிந்தோம் கப்பலில் வச்சிருக்கிற முக்கியமான பொருட்களை கூட தூக்கி போட்டாங்க பாருங்க இருபதாவது சொல்லுது அநேக நாளாய் சூரியனாவது நட்சத்திரங்களாவது காணப்படாமல் மிகுந்த பெருங்காற்று மழையும் அடித்துக் கொண்டிருந்தபடியினால் இனி தப்பி பிழைப்போம் என்னும் நம்பிக்கை முழுமையும் அற்று போயிற்று தேவ மனுஷன் சொல்லி எச்சரித்து அவங்க கேட்கல அவனும் சேர்ந்த அதுல இருக்கிறான் அதனால இவன் என்ன செய்யறான் தெரியுமா தேவ சமூகத்திலே காத்திருந்து செபிக்க ஆரம்பிக்கிறதை இந்த வார்த்தைகள் காண்பித்து தருகிறது பாருங்க இருபத்தோராவது வருஷம் அநேக நாள் அவர்கள் போஜனம் பண்ணாமல் இருந்தபோது பவுள் அவர்கள் நடுவிலே நின்று மனுஷரே இந்த வருத்தமும் சேதமும் வராதபடிக்கு என் சொல்லை கேட்டு கிரேத்தா தீவை விட்டு புறப்படாமல் இருக்க வேண்டியதாயிருந்தது அந்த தீவை விட்டு நம்ம கிளம்பிருக்கே கூடாதுப்பா இந்த நேரத்தில் நம்ம போயிருக்க வேண்டாம் நான் சொன்னே கேட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டுப்பிட்டு ஆகிலும் பரவாயில்ல பானாலும் திட மனசா இருங்க இப்பொழுது உங்களுக்கு தைரியம் சொல்றேன் கப்பச்சேதமே அல்லாமல் உங்களில் ஒருவனுக்கும் புராண சேதம் வராது இந்த மனுஷன் இருந்ததுனால இந்த தேவ மனுஷங்க இருந்ததுனால அவன் ஜோ மன்னிட்டு இந்த அடிப்படையில் தான் சொல்றான் இருபத்தி மூன்றாவது வருஷம் நான் வாசிக்கிறேன் ஏனென்றால் என்னை ஆட்கொண்டவரும் நான் சேவிக்கிறவருமான தேவனுடைய தூதனானவன் இந்த ராத்திரியிலே என்னிடத்தில் வந்து நின்று அங்க 
இருநூத்தி எழுவத்தி ஆறு பேர் இருந்தாலும் அங்க வந்து நின்று அந்த தீர்க்க தரிசியா இருந்த அல்லது அப்போஸ்தலனா இருக்கிற அந்த பவுல் இடத்துல தான் அந்த தூதன் பேசினதாக இந்த வேத வார்த்தை சொல்லுகிறது நாம சொல்லிட்டு பவுலே பயப்படாரே நீ ராயனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் இதோ உன்னுடனே கூட யாத்திரை பண்ணுகிற யாபுரையும் தேவன் உனக்கு தயவு பண்ணினார் என்றார் நம் வாசித்த ஆதார வசனம் இதுக்கு பின்னாடி வருது ஆனபடியினால் மனுஷரே திடமனதா இருங்கள் எனக்கு இப்படி சொல்லி இருக்கிறாங்க சொல்லப்பட்டிருக்குதுப்பா அதே மாதிரி நடக்கும்னு சொல்லி தேவனிடத்துல நான் நம்பிக்கையா இருக்கிறேன் ஒருவேளை என்னை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற சகோதரனே சகோதரியை தேவன் தந்த ஆலோசனையை விட்டு விட்டு நீங்கள் வேற ஒரு ஆலோசனைக்கு நேரம் நீங்க போயிருந்திருக்கலாம் உங்களுக்காய் ஜபம் பண்ணி ஒருவேளை உங்களுக்கு தேவனுடைய மனுஷன் கொடுத்த அந்த ஆலோசனையை நீங்கள் அல்ல தட்டி விட்டு அதை செய்திருக்கலாம் நீங்கள் மறுபடியும் அந்த தேவ மனுஷனத்திலே போய் தேவனுக்கு மன்னிப்பை கேட்டு அந்த மனுஷன் இடத்திலையும் ஐயா மன்னிச்சிருங்க சொல்லி அல்லது சகோதரியோ சகோதரனோ எங்களுக்காய் ஜபம் பண்ணி நாங்கள் கத்திரிடத்திலே எப்படி தயவை பெற வேண்டும் என்று கேளுங்கள் உங்களுக்காய் அவர்கள் ஜபம் பண்ணி உங்களை வழி நடத்துவார்கள் அந்த ஒரு மனுஷனால அந்த பவுலுங்கிற ஒரு மனுஷனால அந்த கப்பல் இருக்கிற ஒருத்தர் கூட மறிக்காத அழகாய் சொல்லுகிற வார்த்தை உன்னோடு கூட இருக்கிற பாருங்க உன்னுடனே கூட யாத்திரை பண்ணுகிற யாவரையும் தேவன் உனக்கு தயவு பண்ணினார் என்றார் ஆம எவ்வளவு அழகான வார்த்தை இல்ல இதுக்கு இவன் இவன் சும்மாவே இருந்துகிட்டு இருக்க போது இந்த சத்தம் வந்திருக்கும் நினைக்கிறீங்களா இல்ல He should be praying to God. And the way, if you are not sure what you are doing, you are not sure what you are doing. He wants to secure the life of the people. He wants to secure the life of the people. He wants to secure the life of the people. அதனால தான் அங்கே வார்த்தை சொல்லப்பட்டுச்சு அவனுக்கு தேவனுடைய தூதன் அந்த ராத்திரியிலே வந்து உன்னுடனே கூட யாத்திரை பண்ணுகிற யாவரையும் தேவன் உனக்கு தயவு பண்ணினார் என்றார் கூட இருக்கிற எல்லாரையும் காப்பாற்றுவேன் என் தேவ ஜனமே ஆண்டவர் எல்லாவற்றிலும் இருந்து விடுவித்து காக்க விரும்புகிறார் ஆண்டவருடைய கரம் உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை வழி நடத்தும் தயவாய் ஆண்டவரை பற்றி கொள்ளுங்கள் அவர் சொன்னதை அவன் நம்பலாம் தேவன் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிறேன் எனக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு நான் மட்டும் இல்ல நீங்க எல்லாரும் உங்களுக்கு ஏன்னா பின்னாடி வேற பிரச்சனைகள் அவர் பின்னாடி அவன் சொன்ன பிறகு பயப்படுறாங்க பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறாவது வசனத்துல வாசிக்கிறோம் ஆயினும் நாம் ஒரு தீவில விழ வேண்டியதா இருக்கும் என்றான் பதினாலாம் ராத்திரியான போது அங்கே என்ன பண்றாங்க ஒரு கரை கிட்டி வர்றது போல அவங்களுக்கு தெரியுது உடனே விழுது விட்டு பாக்குறாங்க இருபது பாகம்னு கண்டாங்க சற்றப்புறம் போன பொழுது மறுபடியும் விழுது விட்டு பாக்குறாங்க பதினைந்து பாகம் என்று கண்டார்கள் கரை வர வர அந்த ஆழம் குறைய ஆரம்பிக்கும் அதைத்தான் அது காட்டுகிறது அதைத்தான் விழுது விட்டு பார்ப்பாங்க அப்படி அவங்க பார்த்த உடனே சரி பாலையில பாறையில விழுந்துட கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம நங்கருங்களை போட்டு விடுகிற வரைக்கும் காத்திருப்போம்னு காத்திருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை லூயா பாருங்க அங்கே முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் பவுல் நூற்றுக்கு அதிபதியையும் சேவகரையும் நோக்கி இவர்கள் கப்பலில் இராவிட்டால் நீங்கள் தப்பி பிழைக்க மாட்டீர்கள் என்றான் அப்பொழுது போர் சேவகர் படவின் கயிறுகளை அறித்து அதை தாழ விழவிட்டார்கள் எதை முப்பதாவது வசனத்தில் சொல்லுது முன்னணியத்திலிருந்து நங்குரங்களை போடப்படுகிற பாவனையாய் கடலிலே இறக்கும் போது அங்கே அந்த சூழ்நிலை அவன் அதை சொல்றான் அப்போ படவின் கயிறுகளை அறுத்து விட்டு அதை தாழ விளவிட்டுட்டாங்க பொழுது விடுஞ்சிருது அங்கே ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருந்தது எப்பா நீங்க எல்லாம் தப்பிச்சிருவீங்கன்னு ஆனா முப்பத்தி மூணாவது வசனத்துல பாருங்க நீங்கள் இன்று பதினாலு நாளாய் ஒன்றும் சாப்பிடாமல் பட்டினி இருக்கிறீர்கள் பவுல் திரும்பவும் தைரியம் சொல்றான் என்னப்பா ஆண்டவர் வார்த்தையை சொல்லிட்டாரு நான் காப்பாத்துவேன் சொல்லிட்டாரு ஆனால் எவ்வளவு நாள் நடக்குது அது மாறாம இருக்கு இன்னொரு பதினாலு நாள் அவன் சொன்ன பிறகு நடக்கிற காரியம் ஒண்ணுமே சாப்பிடாம இருக்கிறான் அப்ப பாருங்க முப்பத்தி நாலாவது வருஷம் 
ஆகையால் போசனம் பண்ணும்படி உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் நீங்கள் தப்பி பிழைப்பதற்கு அது உதவியாயிருக்கும் உங்கள் தலையில் இருந்து ஒரு மயிரும் விழாது என்றான் இப்படி சொல்லி அப்பத்தை எடுத்து எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் தேவனை ஸ்தோத்தரித்து அதை விட்டு புசிக்க தொடங்கினான் அப்பொழுது எல்லாரும் திடமனப்பட்டு புசித்தார்கள் பாருங்க சரியாயிரும்னு சொல்லி சொன்ன பிறகு அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை இன்றைக்கும் அநேகருடைய வாழ்க்கையில் இப்படித்தான் இருக்குது ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் நிச்சயமாய் செய்வார் சரியாயிருப்பா கவலைப்படாத நீ தப்பு பண்ணிட்டுதான் சரியாகணும்னா நம்ம ஆண்டவர் நிறைய நேரம் நம்ம ஆண்டவர் விட்டு விலகி போயிட்டே இருந்துருவோம் ஒரு உணர்வு வந்து அப்பா ஆண்டு சொல்லி ஆண்டவர் வரும்போது அவர் கூட்டம் பதில் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் நல்லா கவனிங்க அவர் பதில் கொடுக்கிறார் வசனம் சொல்றார் வார்த்தையை சொல்றார் ஆனா ஒரு காலம் வச்சிருப்பார் அப்ப அந்த காலம் வரும்போது அந்த வார்த்தை நிறைவேறும் நம்ம மாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு ஓடுவோம் ஆனா கர்த்தர் மட்டும் உடனே கிரிய செய்வோம் நினைக்கிறோம் நினைக்கிறோம் அப்படி இல்லைங்க நாம் கர்த்தருக்கு நேரே சரியா திரும்பும் போதுதான் கர்த்தர் நமக்கு கிரிய செய்கிறார் கர்த்தர் நம்மை விடுதலை ஆக்குகிறார் அவர் விடுதலை ஆக்காமல் இருப்பதில்லை விடுவிக்கிறார் இங்கே பபுல் சொன்னதை கேட்டு ஊழியக்காரன் சொன்னதை கேட்டு அவங்க கேட்டு நடக்கல ஆனாலும் பிரச்சனை போற வழியில அவனுக்கும் சேர்த்து அந்த அந்த சேதம் உண்டாகிற ஒரு நிலைமை வருகிறது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் பபுள் கதறி தேவனிடத்தில் நிற்கும் போது தேவன் அவனுக்கு பதில் கொடுத்தாரு அப்படியே வந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறாங்க வருகிற வழியிலே பார்த்தால் அங்கே அங்கே வருகிற வழியில அவங்க சாப்பிடவே இல்லைன்னு சொல்லுது பதினான்கு நாட்களாய் சாப்பிடவில்லை பின்பு அவன் தைரிய சொல்லி அவர்களை சாப்பிட வைக்கிறார் இன்னொன்னு நடக்கு கைதிகள் எல்லாம் கொண்டு புடலான்னு ட்ரை பண்றாங்க ஆனால் வார்த்தை கத்துடைய பார்த்தீங்களா அழகா இங்க நூற்றுக்கு அதிபதி நாற்பத்தி மூணாறு வசனத்துல பார்க்கிறோம் நூற்றுக்கு அதிபதி கா பவுளை காப்பாற்ற மனதாயிருந்து அவர்களுடைய யோசனை தடுத்து நீந்தத்தக்கவர்கள் முந்தின் கடலில் விழுந்தி கரையேறவும் மற்றவர்களில் சிலர் பலகைகள் மேலும் சிலர் கப்பல் துண்டுகள் மேலும் போய் கரையேறவும் கட்டளைத்தான் இவ்விதமாய் எல்லாரும் தப்பி கரை சேர்ந்தார்கள் என் பிரியமான தேவ பிள்ளையே சில சூழ்நிலைகள் தவறுதலாய் வழி நடத்தப்படும் போது சில வேண்டாத ஆலோசனைகளை நாம் கேட்டு நடக்கிறதுனால போகிற பாறையிலே நெருக்கங்கள் வந்துவிட்டது ஆனாலும் திரும்பி வந்து தேவனுடைய மனுஷர்களிடத்திலே தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்திலே தேவனுடைய ஊழியர்களிடத்திலே ஒரு ஆலோசனையை கேளுங்கள் ஏன் தெரியுமா கேட்கலாம் நான் சோமா நான் கத்தர் பேச மாட்டாரா பாவத்தை பாராத சுத்த கண்ணர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு மனிதன் மேலே பாவம் இருக்கையில் அந்த பாவம் மன்னிக்கப்படாத போது அவனுக்கு பதில் வருவதில்லை ஒருவேளை அவ கதறி ஜோமனிட்டே இருந்தாலும் வேற ஒரு ஊழியர்கள் மூலமாக அங்கே அனுப்பப்படும் வேத வார்த்தை அல்லது தேவனுடைய வார்த்தை அதனால நீங்க அதை கவனித்து ஆண்டவருக்கு நேரே திரும்பி சரியாய் அவர்களை அண்டிக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது தேவன் சொன்ன வார்த்தையின் படியே சூழ்நிலை வெவ்வேறா மாறி அப்படியே நெருக்கப்படுகிற ஒரு நிலைமை வந்தாலும் பவளுக்கு சொன்னபடியே அவனோடு அவன் கூட இருந்த எல்லாரையும் ரட்சித்து கொண்டு வந்தாரே மீட்டு கொண்டு வந்தாரே அதே போல் உங்களையும் மீட்டு கொண்டு வர அவர் நல்லவர் உங்கள் வாழ்க்கை படகு தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறதோ கடன் என்கிற பாரத்தில் தத்தளிக்கிறதோ அல்லது நீங்க செய்யறது எல்லாமே வீணாய் போய் கொண்டு தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறதோ உங்களுடைய பிள்ளையின் திருமண வாழ்க்கையிலே ஒரு பிரச்சனையோ உங்கள் பிள்ளைக்கு திருமணம் ஏற்படாமல் தடை வந்து கொண்டிருக்கிறதோ நீங்கள் ஆண்டவர் கொண்டு வந்த ஒரு ஆலோசனை விட்டு விட்டதுனால தவித்து கொண்டிருக்கிறீங்களோ கம் டு காட் கத்தரிடத்திலே வாருங்கள் அமேன் கத்தர் உங்களுக்கு நிச்சயமாய் விடுதலையை தருவார் தேவனுடைய ஆலோசனையை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஜபம் பண்ணி தகுதியான அந்த ஊழியரிடத்திலே நீங்கள் சேர்ந்து ஜபித்து தேவனுக்கு நேரே திரும்புங்கள் அமேன் கத்தருடைய ஆசிர்வாதம் நிச்சயமாய் உங்களை பலப்படுத்தும் கத்துடைய ஐஸ்வர்யத்தின் மகிமை உங்களை பலப்படுத்தும் பாருங்கள் இரண்டாவதாக இன்னொரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நம்பிக்கையினால் கீழ்ப்படிதல் ஒன்று பேதிரு மூன்று ஐந்தை வாசிக்கும் போது இப்படியே பூர்வத்தில் தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாயிருந்த பரிசுத்த ஸ்திரீகளும் தங்களுடைய புருஷர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து தங்களை அலங்கரித்தார்கள் அந்தப்படியே சாராள் ஆபிரகாமை ஆண்டவன் என்று சொல்லி அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தாள் 
நீங்கள் நன்மை செய்து ஒரு ஆபத்துக்கும் பயப்படாதிருந்தீர்களானால் அவளுக்கு பிள்ளைகளாய் இருப்பீர்கள் நம் வாசிக்கிற ஆரம்ப வார்த்தை சொல்லுகிறது பூர்வத்தில் தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையா இருக்கிறாங்க நீங்க தேவன் மேல நம்பிக்கை வைக்கிறேன் முதல்ல பார்த்த காரியம் ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்கு தத்தங்களை நம்புங்க இந்த சாரால் வாக்கு தத்தங்களை நம்பின ஒரு பெண் அவள் தன்னுடைய புருஷனுக்கு கீழ்ப்படைந்து நடந்தாள் என்று எழுதி இருக்கிறது அது எப்படி போட்டிருக்கு பாருங்க ஆறாவது ஒன்று பேர் மூன்று ஆறு அந்தபடியே சாரால் ஆபிரகாமை ஆண்டவன் என்று சொல்லி அவனுக்கு கீழ்ப்படைந்திருந்தாள் அமன் நீங்கள் நன்மை செய்து ஒரு ஆபத்துக்கும் அமன் ஒரு ஆபத்துக்கும் பயப்படாதிருந்தீர்களானால் அவளுக்கு பிள்ளைகளாய் இருப்பீர்கள் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது நீ தேவன் மேல சரியா நம்பிக்கை வைப்பாயனால் என கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற சகோதரிகள் திருமணமானவர்களுக்காக வருகிற வார்த்தை உங்கள் புருஷருக்கு கீழ்ப்படிந்து அடங்குங்கள் அவரெல்லாம் மறிக்கவே மாட்டேங்க அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க அவர் இன்னொரு வசனம் அப்படி சொல்லுகிறது நம்முடைய புத்தியுள்ள நடக்கையினாலே அவர்கள் ஆராயப்படுத்தப்பட முடியும் கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவுக்கு நேரே உங்களுடைய கீழ்ப்படிதல் அவர்களை மனம் திரும்ப வைக்கும் ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் வருகிறது காஷ்மீர் தேசத்தில் ஹை கம்யூனிட்டி அதாவது உயர்ந்த ஜாதி வகுப்பை சேர்ந்த ஒரு மனிதன் கிறிஸ்தவங்க எல்லாம் பைபிள் வாசித்து என்னோ சொல்றாங்களே சொல்லி பைபிள வாசிக்க ஆரம்பிச்சார் வாசிச்ச நிறைய காரியம் கிறிஸ்தவங்க கிட்ட இல்லாத பழக்க வழக்கங்கள்லாம் அதுல எழுதுன மாதிரி அவருக்கு பட்டுச்சு இதை உண்மையிலே இவங்க செய்யறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டாரு திடீர்னு ஒருத்தரை பார்த்தாருனா நீங்க கிறிஸ்தவரான்னு கேட்டாருனா ஆமான்னு சொன்னாங்கன்னா கண்ணத்துல ஒரு அற வைப்பார் வேகமா உடனே அவங்க கோவப்பட்டு திரும்ப இவருக்கு எதிராக திரும்புவாங்க உடனே ஐயா ஐயா என்ன மன்னிச்சு கொடுங்க நான் தெரியாம அடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்துருவார் அப்போ என்ன சொல்லுவார்னா கிறிஸ்தவங்க பைபிள்ல போட்டிருக்கிறபடி ஒருத்தனும் இல்லை ஒரு கண்ணத்தை அடிச்சா மறு கண்ணத்தை காட்டுன்னு சொல்லி இருக்கு ஆனா அவங்க அதை செய்யல அப்ப கிறிஸ்தவங்க புனித நூல்னு சொல்ற இந்த பைபிள் பொய்யாத்தானே இருக்குதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தார் இப்படி பல பேர்ட்ட அவர் செய்து ஒண்ணுமே நடக்கல அப்ப ஆண்ட பேர் ஒரு பெண்ணை காட்டினார் அங்க இருந்த ரொம்ப தாழ்ந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்த இவர் உயர்ந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் அந்த பெண் தாழ்ந்த சமுதாயத்தை சேர்ந்தவள் அந்த பெண் வீட்டாரிடத்திலே வந்து எனக்கு இந்த பெண்ணை திருமணம் முடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கேட்டு கொடுங்கள் என்று சொல்லி கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் இல்லையா நீங்கள் வேறு சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் வேண்டாம் என்று சொல்லி அவர்கள் மறுத்து பார்த்தார்கள் இந்த பெண்ணும் ஜிபம் பண்ணினாள் அண்ட் இவர் இவருடைய சித்தம் என்ன அதற்கு ஆண்டவர் சொன்னார் நான் தான் அவனை அனுப்பியிருக்கிறேன் நீ திருமணம் பண்ணிக்கொள் என்று சொன்னார் இப்படி அந்த பெண் அவரை திருமணம் செய்து கொண்டார் திருமண வாழ்வு நடந்தது திருமணமாகி வீட்டுக்கு வந்தவுடன் அவர் செய்த முதல் காரியம் அவளை ஓங்கி ஒரு அறை அடித்தது தான் உடனே அவள் பொறுமையா இருந்து எந்த ஒரு மாறுத்திரமும் சொல்லாமல் அமைதி காத்தாள் இதை கண்டு அவருக்கு ஆச்சரியம் அதே சமயத்திலே தொடர்ந்து ஒரு நாள் இல்ல இரண்டு நாள் இல்ல இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் அந்த பெண் சித்திரவதை அந்த மனுஷன் மூலமா அனுபவித்தாள் ஆனாலும் ஒரு நிமிடம் கூட அவருக்கு எதிராக ஒரு சூழ்நிலையிலும் கூட அவருக்கு எதிராக எந்த வார்த்தையும் பிரயோகிக்கவில்லை கிறிஸ்துவின் அன்பை சரியாய் வெளிப்படுத்தின பெண்ணாகவே இருந்தாள் இந்த மனுஷனும் வளர்ந்து அந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்பு நல்ல ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேனா இருந்தாரு சமுதாயத்தில் ஒரு பெரிய நல்ல அந்தஸ்து வெளியிலே மனைவியை நல்ல முறையில் வைத்துக் கொள்வார் வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது அங்கே அவளுக்கு மிகுந்த துன்புறுத்தல்களை அவள் கொடுத்து கொண்டே இருந்தார் ஆனாலும் அந்த பெண் எந்த விதத்திலும் அதற்கு மனம் இலகி போகவில்லை மாறாக என்ன நடந்தது தெரியுமா ஒரு நாள் பக்சிங் என்கிற தேவனுடைய மனுஷன் அவர்கள் இருக்கிற அந்த பகுதிக்கு ஒரு ஒரு பிரேயர் மீட்டிங்கு வருகிறதாக இருந்தது இதுவரைக்கு இன்னொரு விஷயத்த சொல்றேன் இந்த பெண்ணுடைய ஜெப வாழ்க்கைக்கோ அல்லது இவளுடைய கிறிஸ்தவ நம்பிக்கைக்கோ அவர் எதிராக எதையுமே செய்ததில்லை நீ உன் இஷ்டப்படி இருந்து கொண்டு விட்டுட்டார் ஆனா இவரை மட்டும் அவர் கூப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தார் அப்படி இருந்ததுனால அந்த பெண் இடத்துல கண்டிப்பை காட்டியிருந்தார் அப்போ அந்த பெண் பக்சிங்கிற தேவனுடைய மனுஷன் வந்திருக்கிறாரு இன்றைக்கு எங்களுக்கு ரட்சிப்பு வரப்போகிறது என்ற விசுவாசத்தோடு தன்னுடைய கணவனை நோக்கி சொல்லுகிறாள் இங்கே ஒரு ஜப கூட்டம் நடக்கிறது இன்றைக்கு வாருங்கள் என்று சொன்னால் உனக்கு தான் தெரியவே நான் வரமாட்டேன் என்று என்னை ஏன் கூப்பிடுகிறாய் என்று சொன்னார் இல்லை இல்லை இன்றைக்கு நீங்கள் வாருங்கள் இல்லை இல்லை எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான பிஸ்னஸ் மீட்டிங் இருக்குது அதனால நான் அங்கே போக வேண்டி இருக்குதுன்னு அவர் சொன்னார் இவள் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை நான் ஆராதிக்கிற என்னுடைய உண்மையான தேவன் இன்னைக்கு உங்களை அந்த மீட்டிங்குக்கு கொண்டு வருவார்னு சொல்லி அனுப்பிட்டான் 
இவரு அதெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் போற இதுல கிளம்பி போறையில பார்த்தா அவர் மீட் பண்ண வேண்டிய அந்த டெலிகேட் அந்த மனுஷன் என்ன சொன்னான்னா ஐயா என்னுடைய உடல்நிலை என்று சரியில்லை என்னால் வரவையலாது நீங்கள் இன்னொரு நாள் இந்த அப்பாயின்மெண்ட் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டார் உடனே இவர் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்து உங்க ஆண்டவர் கொஞ்சம் பெரிய ஆண்டவர் தான் போல சரி வா நீ சொல்லுகிற அந்த மீட்டிங்க்கு போவோம் என்று சொல்லி அந்த பெண்ணை அழைத்தார் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போனாங்க போய் அந்த இடத்துல தேவன் அந்த பக்சிங் என்கிற தேவ மனுஷன் மூலமாய் பேசின வார்த்தைகளை கேட்டு கேட்டு இருதயம் நொறுக்கப்பட்டவராக தேவனுக்கு தன் இருதயத்தை முழுமையாய் ஒப்பு கொடுத்தார் அந்த நாளுக்கு பின்பு இருவருமாய் கணவன் மனைவியாய் பிள்ளைகளாய் சேர்ந்து கத்தரை ஆராதிக்கும் வேடிக்கு தேவன் அவர்களை உயர்த்தினார் அல்ல கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க என்னுடைய சகோதரிகளை சற்று நிதானித்து பாருங்கள் உங்கள் கணவன் குடித்து விட்டு வந்து அடிக்கிறார் ஐயோ இப்படி செய்கிறார் அப்படி செய்கிறார் உங்களுடைய புத்தியில் நடக்க எப்படி இருக்கிறது உங்கள் கணவனுக்கு எதிராக பேசாதிருந்தீர்களா அல்லது அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடந்தீர்களா இன்னொரு வார்த்தை இப்படி சொல்லுகிறது எபேசியர் ஐந்து இருபத்தி நாளை வாசிக்கிறோம் ஆகையால் சபையானது கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல மனைவிகளும் தங்கள் சொந்த புருஷர்களுக்கு எந்த காரியத்திலேயும் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும் அமேன் என் பிரியமான தேவ பிள்ளையே நீ கத்தர் மேல நம்பிக்கையா இருப்பீனா அவர் ஒரு நாள் சந்திப்பார் அவர் நிச்சயமா என் கணவனை மாற்றுவார் என் பிள்ளையை மாற்றுவார் என் குடும்பத்தில் இருக்கிற பிரச்சனையை மாற்றுவார் என்று சொல்லி முழுமையாய் நீ நம்புவாயானால் நீ முழுமையாய் நீ நம்புகிற தேவன் நிச்சயமாய் உன் பிரச்சனையை மாற்றுவார் ஆண்டவர் ஜீவனோடு இருக்கிறவர் உயிரோடு இருந்து தன்னுடைய எல்லா காரியத்தையும் உன் வாழ்க்கையை செய்து உன்னை விடுதலையாக்கவும் உன்னை கத்தரை பின்பற்றி கத்தருக்கு நேரே நீ நடக்கும்படி தேவனை வழி நடத்தவும் விரும்புகிறார் ஹலே லூயா இரண்டு விதமான காரியங்களை உங்களுக்கு காட்டி தந்தேன் ஒன்று வாக்கு தத்தம் வரும்போது பிரச்சனைகள் மத்தியிலே சூழ்நிலைகள் மத்தியிலே வாக்கு தத்தம் வரும்போது தேவன் மேல் நம்பிக்கையாயிருங்கள் என்று சொன்னேன் இன்னொன்று வாக்கு தத்தங்களின் தேவனை நீங்கள் நம்பி இருக்கிறதுனால எந்த விதத்திலையும் உங்கள் புருஷர்களுக்கு கீழ்ப்படைந்து அடங்குங்கள் அப்பொழுது கத்தர் உங்கள் வாழ்க்கையை ஆசிர்வதிப்பார் நிச்சயமாய் உங்கள் வாழ்க்கையிலே இருக்கிற அந்த சூழ்நிலையை நெருக்கங்களை மாற்றி உங்களை விடுதலையாக்குவார் என்று சொல்லி இந்த இரண்டு காரியங்களை குறித்து உங்களிடத்திலே பேசினேன் இன்றைக்கு நாம் பார்த்த தலைப்பு தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாயிரு தேவனிடத்துல நம்பிக்கையா இருக்கிறத ஒரு நாள் விட்டுறாதீங்க அமேன் கண்களை மூடி ஆண்டவரிடத்துல ஆண்டவர நான் அந்த பெண் செய்தது போல அந்த சகோதரி செய்தது போல நான் செய்ய விரும்புகிறேன் என் கணவனை என் புத்தியுள்ள நடக்கையில் ஆராயப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஊழியக்காரன் மூலமாய் வந்த ஆலோசனை தள்ளிவிட்ட அந்த காரியத்தை விட்டு அகற்றி அண்டவரே நான் சரியாய் ஊழியர்களுடைய ஆலோசனையை பற்றி கொள்ளவும் தேவனுடைய ஆலோசனை சரியாய் பிடித்துக் கொள்ளவும் விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுங்கள் ஜபிப்போம் மகிமையின் தகப்பனை மாறாதபுரே இந்த சத்திய வசனத்தை கேட்டு இருதயத்திலே தேவனை நோக்கி பார்க்கிறதற்கு தங்களை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிற பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை தொடுவீராக தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாய் இருக்கவும் தேவனை அறிகிற அறிவிலே வளரவும் தக்கதாய் தேவன் உதவி செய்து கிருமை தந்து வழி நடத்துவீராக எல்லா தடைகளையும் நீக்குங்க பலவீனங்களை நீக்குங்க சத்ருவின் வல்லமைகளை நீக்குங்க ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்